Bienvenue à cette sixième exposition virtuelle dans le cadre du projet 10 par 10. Dans cet épisode, il sera question de mes 10 photos favorites de 2010. D'ailleurs, vous pouvez déjà voir ma sélection à l'écran. Toutes les photos ont été prises avec mon appareil Nikon D70S. Si vous avez manqué les épisodes précédents, vous pouvez cliquer sur un des liens à l'écran. Sinon, je vous souhaite un bon visionnement. Allons-y avec la photo numéro 1. Celle-ci a été capturée à mon premier appartement à Drummondville. J'ai accentué le contraste et noirci les coins pour donner un style plus dur à l'image. Ensuite, voici la photo numéro 2 qui a aussi été prise à mon premier appartement. J'ai changé volontairement l'heure pour afficher 11h11. En plus, j'ai cru bon laisser la saleté et même de l'accentuer pour donner une atmosphère mystérieuse à cette photo. Maintenant, la photo numéro 3 a été capturée au même appartement. C'est une HDR que j'ai par la suite développée pour rendre plus lugubre. Je crois que j'avais vraiment besoin d'illustrer la transition vers un meilleur endroit. Je vous présente la photo numéro 4. C'est une image macro de mon porte-clés de Carcassonne. J'aime bien le résultat de la technique des deux lentilles inversées. Le seul petit inconvénient est que la surface de capture est plus petite, ce qui a causé le contour noirci. Subséquemment, la photo numéro 5 est un bon exemple de situation propice pour le HDR. L'image a été prise au vieux port de Trois-Rivières lors de la fête de la Saint-Jean. J'apprécie beaucoup les couleurs du pavé et le détail des nuages dans le ciel. Par la suite, la photo numéro 6 est un pont que j'ai trouvé quelque part entre Sherbrooke et Drummondville. Afin de rendre la composition plus intéressante, j'ai inclus des pissenlits hors focus en avant-plan. Je trouve que les couleurs de l'image sortent bien, surtout le bleu du ciel. Je vous révèle la photo numéro 7. C'est une charmante petite église dans les environs de Richemont. C'était vraiment une très belle journée au niveau des nuages. J'ai aussi un intérêt marqué pour le cimetière, alors c'était comme un 2 pour 1. Je vous dévoile la photo numéro 8. Cette image a été capturée au moulin à laine d'Alverton. J'apprécie la composition de l'image et la couleur rouge de la porte. Malheureusement, le ciel était un peu vide, alors j'ai noirci les coins. J'annonce la photo numéro 9. Ce monument est près de l'autoroute 55 dans le coin de l'avenir. Ce n'est pas un endroit touristique et c'est un peu difficile d'accès. J'aime bien le petit côté médiéval de la structure. Finalement, la photo numéro 10 est un concept que j'ai eu pour un concours sur le thème de l'Halloween. J'ai utilisé le mur rouge de ma cuisine, puis j'ai accentué la saturation et le contraste. Pour ajouter un petit côté dramatique, j'ai noirci encore une fois les coins de l'image. C'est déjà la fin de cette exposition virtuelle. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de m'écrire le numéro de votre photo favorite dans un commentaire.